Debreceni Állatkert az Európai Fajmentő Programban szerepel 1994 óta, és a Recé Zsirá Fajmentő Programhoz a 2000-es évek közepén csatlakozott. Azért esett erre a fajra választás, mert éreztük annak a szükségességét, hogy a 9 alfaj közül a leginkább szükségben levő támogassuk, és a Recé Zsiráfok az egyik legritkább alfaj, nem csak Európában, hanem szerte a világon. Eljutottunk oda itt a 2000-es évek végéig, hogy egy tenyészpár állhatott össze. A Recé Zsiráfaink ugye négyen vannak, a legidősebb a tehén, Emma, 11 éves. Az itt látható két növendék zsiráv, Vita, kisebbik neve Dahir. A nagyobbikat Dzsabarinak hívják. Őket is, és a nemrég született kis kiszőborjuk is kézből kellett nevelni, mivel a anyja utód gondozása nem indult be. A tehenek egymástól tanulják ezt a nevelést hogy hogy kell nevelni borjut, és itt ez, ez nem történt meg ugye az áttartás miatt, ezért nekünk a kollégáinkkal kellett felnevelni, ez azt jelenti, hogy teljes, teljesen nullanapos kortól kezdve mi neveltük őket. Marha tejjel ö, pótoltuk az anya tejét. Remesség idő alatt az anya rengeteg lombot fogyaszt el, hogy a magzat kifejlődjön rendesen. Mert ha a magzat kifejlődik rendesen, akkor egy épp egészségi szállat jön létre. És ez látszik is rajtuk, mert hogyha több lombot esetünk, annál szebb az utód, érettebb az utód. Közendék állatokra jellemző takarmányt kapják, abrakot, zöldség, gyümölcsféléket, gajokat, illetve lucerna szénát, réti szénát. Kedvencük az akácák, az epér, fának a levele, illetve a fűzfának a levele. Érdekes még egyébként a nyakukat, ahogy használják, hogy Lefelé végeznek feszítő mozgást, és hirtelen fel tudják kapni a fejüket. Rendkívül kitartóak, nagyon sokat mennek az élőhelyükön, több kilométert naponta. Nagyon keveset alszanak például, az egyik legkevesebbet alvó állat. Ha eljön az ellés, akkor ez az állat körülbelül másfél óra, két óra a vajudás ideje, az ellési folyamat. Ez állatokhoz történik. Állva van az állat, akkor megállni, szinte kipottyan belőle a magzat. Zahara a június 21-én láttam a napvilágot, ami azért egy érdekes dátum, mert aznap van a zsiráfok világnapja. Zahara a nálunk született harmadik utód, nagyon vártuk az érkezését, és igazából reménykedtük is abban, hogy Emmába visszatér az anyai ösztön is, és elkezd foglalkozni a, a kis újszülöttel, de sajnos ez nem történt meg. Ezért életre lépett az a protokoll, amit az előző két utódnál is már sikeresen alkalmaztunk, ami azt jelentette, hogy egy ilyen öt óra hosszú eltelhetével mesterséges kolosztrumpótó tejtápszerrel letettük. Ez azért nagyon lényeges dolog, mert itt kapja meg az állat azt a védettséget, ami, ami, ami nagyon fontos az életben maradáshoz. És négy óra hosszágért itt elindítottunk egy olyan folyamatot, amit azóta is tartunk. Tehát négy óra országig lepetjük, éjjel-nappal, ezt négyen csináljuk, és 0-24-ben, ami nagyon fárasztó, de egyben nagyon hálás feladat, azért nem mindenki tudja elmondani, hogy egy zsirád végig nevel. Most született Zahara, ő azért szerencsés ebből a szempontból, hiszen legalább egy három évet maradhat a Debreceni kertben. Én bízom benne, hogy ez a siker, ez a fajta törekvés, ez nem áll meg itt a mi életünkben, hanem fogjuk folytatni. Tehát a, az új család állítás az majd el kell, hogy következzen, még a mostani helyzet fenntartható a következő időszakban, és látható a vendégeinknek. És egyszer remélem azt is meg fogjuk élni, hogy a visszatelepítési programban és részt vegyenek a Recé Zsiráfok Európából, hiszen ez még várat magára. Kenya és Etiópia területén komoly gondokat jelent az, hogy a élő egyet szám az milyen mértékben csökken, és hát szükséges ezt az európai mindössze 150 egyedből álló állományt megerősíteni. Úgyhogy én még bízom benne, hogy sok-sok kis zsiráfot köszönhetünk a nagy erdőn.